chương trình được tài trợ đặc biệt bởi công ty cổ phần dầu thực vật Tường An cùng nhãn hàng Tường An Cooking Oil. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Thiên Đường ẩm thực mùa thứ năm. À, thưa quý vị, à, năm mùa trôi qua chúng tôi nhận được nhiều sự yêu thương của quý vị. Cảm ơn quý vị vì điều đó rất là nhiều. Và chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20 giờ 25 phút tối thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình giữa đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông và Giải trí Địa Quân thực hiện. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Đó chính là Công ty Cổ phần Dầu Thực vật Tường An cùng nhãn hàng Tường An Cúc Kinh Oi đã tài trợ độc quyền cho chương trình này. Xin giới thiệu đội đầu tiên. Xin mời. Bây giờ vậy em giới thiệu trước dạ. cho quý vị khán giả biết mình thêm nhiều hơn nữa. Ừ. Xin chào khán giả của Thiên Đường ẩm thực, em tên là Hiêm Phạm và hiện tại em đang là diễn viên và à, sản phẩm của em là em đóng chung với anh Sơn Luân. À. Đóng phim gì? Dạ phim Hậu vệ mặt trời phiên bản Việt ạ. À. à, thì ra là vậy. Coi như là giới thiệu giùm em luôn đó. À. à, xin chào các khán giả của Thiên Đường ẩm thực. Sơn Luân rất vui hôm nay có mặt ở đây để tham gia cùng với đội chơi cũng như gặp anh Trường Giang. Rồi. Hôm nay rồi mời mọi người về chỗ. À, thưa quý vị, Sam buôn bán nhà đất. Cảm ơn quý vị. Chịu phút đô la. Thưa quý vị, chúng ta dành tràng phố Tây. Một tràng phố Tây nồng nhiệt cho những người trẻ thành đạt của triều phú của Việt Nam. Xin mời. Thưa quý vị, cái người hạnh phúc nhất bây giờ chính là Quỳnh Anh. Dạ. Đội con hiện tại cũng đang có hai trai rất đẹp và thành công thiện cũng là một người cũng biết ờ, ca sĩ ờ, thiện làm ca sĩ là... ủa còn đi hát hả cưng dạ còn chứ anh ok mừng quá <cười> thì à, ca sĩ diễn viên mc à, thì cũng có làm kinh doanh thì tại vì à, cũng giỏi về kinh doanh nên cũng biết chút đỉnh và hy vọng càng ngày em sẽ càng thành công ở có nhiều vai trò khác nhau dạ cảm ơn rồi bây giờ là kiên kiên là một à, người mẫu cao mét mấy cưng Tôi có mét tám mươi bốn ừ thôi đứng mình đi anh bà có lẽ của em đó quỳnh anh con con hiện tại là con có còn đi đóng phim không dạ con đang bây giờ đang làm về chuyên mục thời trang làm fashionista fashionista hàng gì mặc đồ khác người ta hả bây giờ cái này cái 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 dạng vậy là gọi là đồ gì cái dạng này là gọi là quần áo ờ à, đúng 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 nhưng mà quần, quần áo này có mặc có vẻ mất thời gian hơn cái người bình thường không mất thời gian cho người đối diện <cười> Bị nó cũng nhiều với lớp hả? Thì bây giờ con tính trước rồi hôm nay đến đây là sẽ ăn rất nhiều à. Thì nữa ăn nhiều thì quần này sẽ căng ra thì mình sẽ quần này nó chế lên À, à. Cái bộ này là chỉ để đi quay thì được thôi rồi à. Mua cái quần này với chương trình này nữa À Còn cái, cái, cái style này gọi là style gì? Ví dụ là street style hay là gì đó hay là... À, food style <cười> Đó à, đó à, đó à, đó à, đó Quần áo mặt để ăn thôi đó còn bên mình nè, ủa mình đi dạ hỏi đâu vậy cưng? À, dạ không mà à, à, I know luôn, I know Đó sao? Nói gì anh? Đây là một bộ đồ dành cho bà con khu vực miền Tây là chính Tại sao Bị mùa mưa miền Tây mũi dữ lắm <cười> Mời bà vị trí Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó chính là, xin mời Đó là những món ăn làm từ hoa Mình đã bao giờ, bao giờ ăn những cái mình nghĩ đó là đồng quê hoa bông cây cỏ chẳng hạn có uh... bông điên điển bông điên điển là đúng như quê luôn á ừ. bông sô đũa ừ. em có biết một cái bông mà giống như để trang trí nó bông hoa luôn anh nhưng mà vẫn ăn được bông ừ. gì? bông hoa là bông gì em <cười> một cái hoa là hoa hoa để trang trí anh hoa đẹp á à thì gọi là hoa hay là bông hay là bông hoa là bông hoa hả à. hoa thì có nhiều loại hoa như chúng ta nói cho đũa thiên lý bông thiên lý rồi bông thiên lý mà xào thịt bò ngon 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 đó ngon à hợp lý à không biết hôm nay có hay không vừa thiên lý vừa thích mà có thịt bò nữa đúng à đã từng ăn cái món gì về hoa rồi quỳnh anh con từng ăn uh, hoa dâm bụt đi ạ cái gì hoa dâm bụt ăn được nghĩa đó. là hồi đấy hồi em còn bé hay đi ra nhà hàng xóm có một cây dâm bụt thì xong em hay lấy cái hoa đấy xong ngắt cái cuống xong mút 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 nó ra vị ngọt ờ à, như kẹo mút cái mật đó thôi tức là vậy nè cái đó là ký ức tuổi thơ của người ta 
tức là cái đó là ra thấy cái bông hoa sáng sớm tinh sương nở bùng lên thì ô oh, bé thấy bé ngắt cái cọng nhụy trong cuối cọng nhụy nó có một cái cọng nhỏ trong này là cái mật hoa đó đấy là loại hoa duy nhất em từng ăn à cái đó cũng là cũng chưa gọi là ăn cái đó là liếm nhẹ thôi ừ sao em ăn hoa gì rồi cưng à, em ăn uh, hoa cúc nè hoa cúc là món gì hoa cúc á thật ra là À, làm trà hoa cúc á nhưng mà em ăn luôn cái đó Có một cái loại hoa xuất phát từ Đà Lạt rất nổi tiếng Bông Atiso Đó Sao tim mình giỏi quá vậy Trời thông minh á Hôm nay giờ nguyên nguyên một dạ. cái chặng đường mới có một cái điểm chung rồi đó Nhanh, nhanh nhẹn Nhưng mà trò chơi của chúng ta ngày hôm nay cần những người chạm chạm Ủa gì kì vậy? Hả? Chơi trò gì ta? Thì đó, lát sẽ biết Còn bây giờ những cái, cái hoa, những cái bông mà chúng ta nói Không biết là nó có có trong cái set đồ ăn không không nếu có trong xét đồ ăn là điều may mắn ha Chúng ta hãy cùng chờ xem clip Có nguồn gốc từ miền Nam châu Âu Và du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 Cây Atiso nhanh chóng trở thành nguyên liệu nấu ăn Được ưa chuộng bởi chính hương vị đặc trưng Và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe Chẳng mấy chốc Các món Atiso xuất hiện nhiều hơn Trong bữa ăn hàng ngày Và trở nên quen thuộc với người Việt Với thiên đường ẩm thực Atiso Chính là hoàng tử của các loại hoa bởi vẻ ngoài gai góc nhưng cuốn hút lại thêm vị thanh bùi, nhân nhẫn, thích hợp làm trà cũng như biến tấu thành nhiều món ăn giải nhiệt. Hãy theo chân thiên đường ẩm thực đến Đà Lạt, một trong số những vùng đất ở Việt Nam có trồng cây Atiso để thưởng thức những món ăn được làm từ hoàng tử của các loại hoa này nhé. Giữa tiết trời lành lạnh đặc trưng của Đà Lạt mà được húp xì sụp một món gì đó ấm nóng thì thật là tuyệt không gì bằng. Atiso kết hợp cùng cua biển Bạn nghĩ sẽ có món gì nè Thôi nào Thì đừng đoán nữa Bây giờ thì sắn tay áo lên Cùng vào bếp với thiên đường ẩm thực Và làm ngay món súp bông Atiso nấu cua Thơm lừng đậm vị Đầu tiên thả cua biển vào nồi nước đang sôi Đợi khoảng 10 phút Cho đến khi cua khoác lên mình bộ áo đỏ ao Đầu bếp của thiên đường ẩm thực mắt nhỏ Nếu bạn cho chút muối và nước cốt Của khoảng nửa trái chanh vào nước luộc Thì bông Atiso khi chín sẽ giữ được độ tươi ngon Nhẹ tay tách từng cánh hoa Lọc lấy phần thịt mềm mềm Đế hoa thì sắc thành miếng vuông nhỏ Coi nào thu được chút ít thịt hoa thôi nhỉ Chọn loại dầu ăn phù hợp là rất quan trọng Để tạo nên hương vị thơm ngon Màu sắc bắt mắt cho món ăn mà vẫn giữ được các dưỡng chất thiết yếu có trong nguyên liệu ban đầu Một muỗng bột cà ri sẽ là món súp thêm bắt mắt và hấp dẫn Nhìn xem thịt cua sáng lại chưa Bột cà ri áo một màu vàng nhạt đều cho các nguyên liệu rồi chứ Giờ là lúc tất cả được tấm mình trong nước dùng cua thơm ngon đậm vị rồi Phần vỏ cua nhờ xào qua dầu nên vừa thơm vừa giữ được độ tươi ngọt cho nước dùng Atiso bùi bùi một chút vấn vương hương cà ri trên đầu lưỡi sự hòa quyện tinh tế này đủ để bưng tỉnh các giác quan Một món ăn kết hợp nhiều rau củ quả tươi Sẽ làm cho thực đơn bữa ăn trở nên nhẹ nhàng, thanh mát Các tín đồ salad chắc hẳn cũng đã bỏ túi nhiều công thức chế biến salad tươi ngon rồi phải không? Nhưng để thiên đường ẩm thực gợi ý cho bạn Thêm một món salad với hoa atiso nữa Rất thích hợp để giải nhiệt nhất là trong mùa hè nắng nóng Làm chính hoa atiso trong nước sôi rồi lấy phần thịt hoa ở cánh và đế Thái xà lách thành miếng nhỏ vừa ăn Quả bơ chọn loại vừa chín dẻo Bổ thành muối cao như vậy Ăn vào là ngất ngây luôn Các quả dâu tây lập tư Rồi cho các bạn dâu qua đĩa tụ hợp luôn với hội chị em Atiso Xà lách và bơ thôi nào Tôm bóc vỏ sẵn được xào nhanh trên chảo Sẽ giữ được vị ngọt tươi Là món salad trở nên hấp dẫn hơn Đến phần không kém quan trọng đây Tráng một lớp dầu để làm nóng mặt chảo Cho lần lượt giấm đỏ, hành tím, dâu tươi, siro dâu vào Và khuấy đều nào Ta-da! Bà đã có nước sốt dâu tây thần thánh Vị béo của bơ lẫn trong vị thơm béo của dầu đậu nành Thịt tôm thì ngọt dai Atiso bùi bùi lẫn trong vị chua thanh của dâu tây và nước sốt 
đảm bảo ăn miếng nào là phải trầm trồ miếng đó cho mà coi Nguyên liệu của vùng cao nguyên mà đem kết hợp với một nguyên liệu nơi miền biển Thì món ăn trở nên như thế nào nhỉ? Thiên đường ẩm thực nghĩ là rất thú vị đây Bạn cần chuẩn bị thêm một chút nước hầm xương heo Các loại rau nêm, cà rốt và ít gia vị nữa Là đã đủ để bắt tay ngay vào món ăn tiếp theo sau đây Trong thực đơn Atiso rồi Cắt Atiso và ngâm vào nước chanh loãng Đây là bí quyết giữ hoa được tươi lâu trong quá trình chế biến ướp tỏi, tiêu, dầu ăn vào cồi sò điệp rồi đem chiên áp chảo cho đến khi miếng cồi săn lại và cháy vàng. Chưa gì hết mà đã nghe vị ngọt của cồi sò điệp ngập trong dầu béo tan trên đầu lưỡi rồi đây nè. Sau chung rau củ đã cắt với atiso trên chảo dầu nóng rồi cho hỗn hợp nguyên liệu tắm mình trong nước dùng xương heo thôi. Những miếng cồi vàng ươm đã sẵn sàng nhập cuộc khi nước dùng dần sệt lại. Bạn đang ngửi thấy mùi thơm chưa? Thiên đường ẩm thực đang đói bụng lắm rồi nè Miếng atiso còn giòn Kết hợp với cồi sò điệp dai Cộng thêm rau củ vừa chín tới Tất cả đạt tới một độ ngọt Vô cùng tinh tế Hòa quyện Nhưng không hề mất đi mùi vị riêng Giò heo hầm atiso Từ lâu đã là món đặc sản Khi người ta nhắc đến xứ sở hoa anh đào Không chỉ thơm ngon Đây còn là một món bổ dưỡng rất tốt cho tim mạch và khí huyết Trở lại với công đoạn quen thuộc Là lọc lấy phần thịt hoa atiso đã luộc Bạn làm thuần thục chưa? Nhìn lại đầu bếp thiên đường ẩm thực thực hiện nha Giữ lại phần nước luộc atiso cho xương heo vào Úm bà la Ra một nồi nước dùng chất lượng Điểm đặc biệt của món này đó là chân giò phải rút hết xương đi Các phần thịt thành miếng vuông nhỏ sẽ dễ dàng hơn để bạn trộn chúng vào giò sống Atiso, gia vị rồi nhét vào lại bên trong da giò heo đã rút xương 20 phút chính là khoảng thời gian bạn cần để nước dùng xương chút làm chính phần giò heo Xong rồi đó, tất cả những gì bạn cần làm bây giờ là cho lần lượt các nguyên liệu vào tô Miếng giò trông thật hấp dẫn bởi phần thịt heo và atiso trộn lẫn vào nhau Dai giòn vừa phải Xương heo và hoa atiso cũng tạo độ ngọt Thơm vô cùng quyến rũ cho phần nước dùng Món này phải ăn nóng mới ngon Nên bây giờ đến được bàn thưởng thức và cho cảm nhận rồi đó Bây giờ để ăn được thì phải chiến thắng Luật của chương trình quy định Đội thắng được ăn Đội thua được hưởng nhưng không được ăn Hát cái gì? Đó là luật Bây giờ đội được chiến thắng ở trò chơi sau đây Thì mới được bước vào đại tiệc Thưa quý vị, trò chơi sau đây Cần sự phối hợp nhịp nhàng Như đã nói ban đầu Chúng ta sẽ phối hợp đồng đội Hiểu ý nhau, thông minh Và làm sao để chiến thắng đội kia thì mới bước vào đại tiệc được Trò chơi này đơn giản thôi Nhiệm vụ bất khả thi Vâng Nghe Nhiệm vụ bất khả thi Nghe điện ảnh rồi Nghe là hết muốn chơi rồi Nghe rất khó nhưng mà vô cùng đơn giản Bây giờ đội của mình sẽ có ba người Hãy chọn một vị trí ở giữa Ai sẽ đứng ở giữa Thôi mình cứ ở giữa đi ở giữa Thôi lỡ như vậy rồi ở giữa luôn đi Sao em Anh ở giữa đi Ồ Cứ chọn vị trí ở giữa đi Em xin hướng dẫn từng Ok Quỳnh Anh đã nói thiền ở giữa thiền xe ở giữa Rồi mời đứng vào giữa Rồi ok Bên đây Vụ gì ta Đội hình nó sao là nó vậy chị luôn Chị Sam Chị sao cũng được Sao vậy Thì con gái đấu với con gái À ờ à, đúng rồi Rồi đợi nón đi cơ Đứng ở dưới đợi nón Trên nón Ồ biết ngay Trên nón một cái kim nha Có cái kim trên nón đó nha Coi chừng nha Trên nón có một cái đinh Anh đứng ở giữa chứ mình đâm sao tới được Ờ hả Trên nón có một cái đinh Ờ Rồi Bây giờ chúng ta coi như Ba người nhưng bốn chân bởi vì hai chân này coi như một không được dùng tay không được ôm ẩm a bầm không được nhìn nhau hả xé người ở giữa có nhiệm vụ chọt bấm bấm đòi đỏ thì chọt bấm bấm đỏ đòi xanh lá chọt bấm xanh lá trong vòng 3 phút chúng ta phải chọt thật nhanh để chi lấy được mật thư trong bấm bấm đội làm càng nhanh mà chính xác thì mới thắng làm chậm không chính xác là thua bắt đầu không có gì phải tập nha một hai một 
hai một hai một hai một hai ok lên lên đi anh chơi gì mệt quá ê mình quay ra đây cho tao lấy hình mình em mấy đứa trời ơi tính hình luôn kìa Bên mình lấy cô tài dư miếng khó làm lắm Bởi vì cái miếng nó chọt vô hoài Là đâu có được Đầu dư cái miếng nào quăng ra đi nè Bây giờ sao biết được nè bà Chỉ có em biết cái miếng nào thôi chứ bên kia không bao giờ biết được Không phải không phải Cho anh mượn cái miếng kia đi Cho mượn có khi em đã cứu được hiểu không Không biết dư miếng nào hết cho Không, 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 không. Đừng để anh lấy kim anh chích em nha Sam Đó dư đúng cái miếng đó rồi đi đây đi Thôi giật đi em ơi đừng xin nữa Đây anh giật cho Nè 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 Rồi rồi vô vô Nè vô 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 Nè nè vô nè Nó đó Trời ơi Đó tôi chở này ghê lắm Nè này thấy không Không thể được mấy đứa có chắc lộn với nó ơi Em nghĩ là hai bên đã lấy lộn miếng với nhau rồi á Đúng rồi đúng rồi Nè anh với em được rồi Hết sự cứu đi rồi Ừ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lâu kẹt mềm đi Mình thiếu một miếng ở đây Thì đi kiếm đi Cái miếng, cái miếng Cái miếng màu trắng, cái miếng màu trắng Cái miếng màu trắng Ây da, ây da Cái cuốn à, cái cuốn à Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đưa đây Ủa, sao không đưa, trời đất ơi Trời ơi, sao mọi người không chào được Cái gì vậy hả, thử em hoài vậy Đi chào tôi một người Dừng tay lại Bên đây đã có miếng màu trắng chưa bên đây cầm bên trên tay nè trên tay nè cầm trên tay nè không phải là hai miếng một đáng à hai miếng đưa ta miếng đi trời ơi hai miếng mình lấy hết vậy nhưng mà bên đó không đưa, trả đưa. lại cho bên này ờ, đâu bên này ghép được nó nằm ở đây nè ờ. mình mình có lấy miếng nào của người ta dư không đúng rồi nãy giờ lấy hai miếng á thưa quý vị và các bạn thân mến trời xanh có mắt thiên bất dung gian mười miếng là đủ rồi lấy miếng mười một chi Bây giờ không biết sao bên người ta đủ mà bên mình lại thiếu một miếng Có đó gọi là tương kế, tự kế Rồi các bạn chiến thắng bước vào đại tiệc không mệt Mời vào bàn tiệc Những người chiến thắng hãy ngồi rồi, rồi, hãy ngồi rồi. một cách à, gọi là à, Sugar, Sugar, Nai Nai Sugar, Nai Nai Đụng đổ đấy mọi người Đường đường chính chính Còn mấy người không thắng thì e thẹn chút xíu đây sau khi mấy người xếp không được tôi ngồi tôi xếp vậy mà mấy người tố ban tổ chức à, lên xếp hình đi không đủ hình rồi tố bạn bè của mình ăn cắp hình nào đâu có tôi lên xếp thành công đúng phải không nãy sẽ không ra tại sự không giờ phút này á mình không nên bàn cãi một nữa. cái và cái cái dư đó em xếp vô đầu tiên và bị sai hướng nữa đúng sai rồi. hướng nhìn nữa 
bởi vì người ta nói không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội à quỳnh anh à dạ. với những người à, à, lo ngại về vóc dáng như là con đó thì chúng ta nên ăn à, chá lạnh ăn rất nhiều à, trước khi nhập okay, tiền á mình có thể là chỉnh cái điều hòa hướng gió nó bay ngược lại không anh à không em có nói chuyện của những người thắng em cái nó nó cứ bay qua đây hoài à để em tập trung làm việc của anh luôn ơi trời ơi anh lợi hại gì luôn hả ủa sao tự nhiên mùa này gắn hai cái đũa lên đầu vậy tại vì để chống giỏi những đứa nó ăn nhanh hơn mình đó cầm đũa không kìa có vũ khí riêng luôn bây giờ vậy trước khi chúng ta ăn á thì chúng ta sẽ gặp gỡ một nhân vật người đã làm tất cả những món ăn này cho chúng ta được chưa rồi đầu bếp đầu bếp đầu bếp đầu bếp là một trong những người mà làm ra những điều kỳ diệu nhất thế giới này không có đồ bếp thì thế giới này sẽ vĩnh viễn không có người sinh sống Không có tụi em thì ai sẽ ăn đồ ăn đầu bếp nấu à, Ông nấu sao ăn, ông nấu sao ông ăn luôn em Ờ em đừng hãnh diện về mình quá Và bây giờ bỏ tay cho đầu bếp thường hàng của chương trình Nguyễn Hữu Hương Xin mời Nguyễn Hữu Hương Đây là một nữ đầu bếp đến từ thành phố Đà Lạt Chị... Ủa Nguyễn Hữu Hương đặt ông Trời anh ơi Mời anh Hương Ồ cái tên em tưởng Chào Trường Giang Dạ tên em tưởng Trường Giang Dạ Anh chị các bạn Trời ơi Trời ơi Trời ơi Trời ơi Mình quen với nhau anh còn nhớ không? Đợt em lên Đà Lạt mình gặp á Ờ hình như vậy Dạ đúng, đúng rồi Thôi em ơi không cho ăn đâu Không cho ăn đâu Bớt lại Ủa Giờ Anh phải thích. đợi Sam nói câu sao luôn chứ Ờ à, câu gì Cậu... Em định nói gì Sam Em định nói gì gặp nhau ở Đà Lạt rồi sao đúng nữa Đúng rồi gặp nhau ở Đà Lạt đó Tình cảm thân thiết Mình cũng ờ. thân nhau vậy lắm Anh nói là hôm nào xuống Em tới nhà anh ăn á Ờ à, chính xác Sam tới nhà anh chơi rồi mà đúng không Hả? Ờ, dạ, không đúng. chưa 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 Tới quán tới quán Tới quán rồi à, Thôi rồi thôi bỏ qua à, Trước khi các bạn ăn á thì mình cũng xin uh, giới thiệu về cái uh, nguồn gốc món ăn luôn dạ. để trường giang và các bạn cũng thấy và uh, dinh dưỡng của mình như thế nào và dạ. uh, uh, truyền thống của dân đà lạt sử dụng cái artiso như thế nào dạ. uh, bông artiso thực ra là xuất phát từ pháp và trước kia chỉ có một loại bông artiso là màu tím bông dài bây giờ hiện nay là đối vì cái nhu cầu về kinh tế cho nên người dân nhập thêm một loại nữa yeah. là cái bông tròn màu xanh yeah. thế bây giờ hiện nay là ngày à. xưa thì theo mùa yeah. nhưng bây giờ là bây giờ thì quanh năm có thể ăn được nhưng yeah. mà cái bông artiso này mình trồng ở sài gòn được không anh à, không được thời tiết nó là lạnh thì nó nó do cái thời tiết lạnh bởi vì đây nó phù hợp lạnh bị mấy đứa nó không biết gì đó, nó hỏi bậy bạ bậy <cười> nó ăn được chứ anh rồi dạ dạ gì vậy gì vậy gì vậy anh nói, anh nói mấy đứa Nên nhớ dùm đội thắng Nhưng mà chắc chắn anh đầu bếp này muốn nhiều người thưởng thức món đây, ăn của đây, anh mà đúng không? Ta, anh cái này mình chấm gì anh? À, cái này đây. gia vị đầy đủ Đầy đủ rồi, đây, đây có artiso à, Nó có một cái loại sốt mà sử dụng sốt từ trái dâu Mình có đổ vô đây không anh? À, có thể là thêm mình bỏ vào đó mình trộn à, được à, à, Cái sốt là cái sốt kia đúng không? Cái sốt đúng dâu hả anh? Sốt dâu, sốt làm từ trái dâu à. à tức là đây là những thực phẩm và cách làm của người dân địa phương Đúng, trên Đà Lạt à, Trường Giang em gấp mà em chưa ăn này em phải chế rồi em nên ừ. thêm một chút nước một miếng bỏ ra thôi anh ơi à, cho em cái miếng đó được không luật của chương trình là ông hoàng phúc là người thưởng thức đầu tiên ừ. luật cho ông hoàng đặt thôi à ờ ông đặt thôi à ờ ông đặt luật của chương trình thiệt nghiêm túc nhả cái đầu ra nhả cái đầu ra chi vậy nó giòn cái đầu mà cái thịt thịt nó dai mà cái artiso nó bùi bùi ừ. cái nước sốt thì nó dậy mùi ngon, ngon em không tin đậm nước sốt bắt, luôn bắt tay một cái ngon em không tin rồi cảm ơn chị không em 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 mở cái quán anh mà em chưa ăn cái bông artiso này luôn á em muốn thưởng thức coi cái em muốn ăn muốn ăn bông artiso đúng không đây em ăn đi cơ <cười> <cười> ừ. em mời mọi người nha em mời mọi người nha nghe ta người ta nói chuyện nè ừ. cái giòn rụm vừa đủ với lại cái vị của nó thường là để khai vị á nó có vị chua chua một tí đúng rồi của dâu chính xác với lại tôm á tôm nó sao mà em nghĩ là hồi nãy nó sẽ không giòn nhưng mà nó nhỏ vậy nhưng mà nó rất là giòn đúng rồi đã có đâu là tài nghề của đầu bếp và bởi vì nguyên uh, cái vị của artiso là nó ngang không có vị gì hết ừ. nhưng mà artiso nó có rất là lợi ích cho sức khỏe bổ cho gan tim mạch và người nào mất ngủ thì ăn artiso bảo đảm với em là ngủ ly bì em bị mất ngủ em ăn à, mất ngủ em biết đâu mất ngủ đúng không về uống thuốc tây đi nha hmm cái lượng em ăn artiso luôn á mà vị ấy rất là bùi kết hợp với cái nước sốt 
dâu này nó chua chua cuộn tôm lại ngọt ngọt ba thứ nó trộn lại là quá tuyệt vời luôn nhưng mà ơi. nhưng mà bùi như thế nào rồi anh à bùi như thế nào thì bên nó bên không... nhà đang tới biết không ai không biết nó không có giống à, mình nhìn á em nhìn như hơi giống khoai môi đúng rồi hơi giống khoai nhưng mà cái mà cái này nó thanh hơn thành hơn khoai thì nó sẽ bị uh, gọi là sao ta có bột có chất bột với nó có này cái này nó vẫn còn độ giòn nó nhanh nha với cái xu thế hiện tại thì người ta ăn như ngày xưa cái truyền thống của dân đà lạt á người ta chỉ có hầm cái này với giò heo dạ rồi kia ăn này chưa anh chưa em ăn rồi đây là đầu tiên mà em ăn cái khoa tí xô này em cảm thấy nó rất hơi, hơi chua chua mà nó bùi bùi chua là cái sốt đó sốt đó không thì cái số này không biết nữa lần đầu tiên mà không bỡ ngỡ là đúng bùi bùi nữa lần đầu tiên mà mình ăn mình bỡ ngỡ là không có gì sai còn những người đã ăn rồi mà ngồi nhìn miệng mới là sai đời nó trái ngay vậy đó anh bây giờ mình ăn muốn gì tiếp theo À, món súp trời ơi này, súp mà tí xô không sao đâu em cho anh mượn cái chén nha để tụi em đâu có dụng được không cái này của em bị bẩn rồi hay cho em mượn cái chén mới được không à tí xô nấu với thịt cua nói chung con cua nhưng mà người ta có thể sử dụng với à, khi múc cho khi mình mình múc được cái cái chén rồi mình phải bỏ càng cua vô nhanh à, nhanh thử chén lên cho chú nhanh được không nhanh anh nửa cái càng cua là lát hồi đưa cho anh nha em nghe nói là chương trình mình là có tính nhân văn lắm đúng rồi anh nói cho em nghe này sam em phải hiểu một điều là đầu bếp cũng như ban tổ chức đã đã luôn là những người sáng suốt nhất em này lấy cái muỗng này để cho vì nó sao đỡ vì sao vị. thiện cảm vì sao đây vì sao mà một cái một cái muỗng đựng cua mà chỉ có bốn miếng vì sao một cái muỗng đựng cua mà chỉ có bốn miếng em đưa anh ơi anh quên em rồi đấy ô oh, thiệt tình ô oh. cà ri đúng không ạ anh hương mùi cà ri đúng không anh hương quá luôn thật ra là cho một chút xíu cà ri nó nó dậy lên một cái mùi Uh, hấp dẫn uh, yeah. nó phù hợp với cua với lại artiso thật ra nếu mà không cho cà ri vô thì ăn cái vị nước nó rất là ngang yeah. do đó là người ta thường thường sử dụng à. cái thứ nhất là nó hấp dẫn theo cái uh, màu à. sắc và cái vị của nó ngon quá nơi cái cái bông artiso đúng là cái một cái gọi hoa mà từ đại ngàn mà gọi là du nhập vào việt nam và nó xứng đáng là hoàng tử của các loài hoa ừ. hoàng tử là phải hợp với công chúa như em hả à, hoàng tử vừa chơi thái giám rồi em ơi anh <cười> cái này cái nước của nó cái nước của nó nó không có rồi cái này là nó không có ngọt quá nó không có mặn quá vừa thanh vừa đủ luôn đúng rồi bởi vì uh, cách nấu đất nên tới cái ngọt từ cua mà ra kiên thấy sao kiên cái súp thì sao Cảm thấy ngon quá, thơm quá, hấp dẫn à, quá Thật ra mình sẽ lấy cái phần cơm của cánh hoa như thế này Trời ơi, không biết mà còn hay nói thì chán ghê Khi mà đấy mình lấy cái, cái cái phần cơm là sau này thôi, chút xíu này thôi Là như thế này không có hay gì <cười> Rồi, bây giờ vậy anh ơi, muốn đi thêm mình dùng món gì anh? À, món uh, artiso xào với cồi sò điệp Trời ơi, wow It's a cồi sò điệp from Japan hả? Hokkaido from Hokkaido Đây, đây anh ơi, cái hoa này là hoa gì vậy anh? À, đó, cái hoa này là để em nói ăn được nè Đó, hoa bên xe, hoa bên xe Hoa bên xe hả anh? Anh thử rớt được nha Đây, đúng quý vị Quý vị hãy tưởng tượng Đây là Atiso và có cái sò điệp Nè em trai Cái cồi sò điệp nha quý vị Tươi Đây Ngoài bò ra em thích ăn sò điệp nữa anh Giang à? Đúng vậy Ngàn lần khắp tên em Ôi, cái món này nó có một cái mùi vị thơm thơm kiểu ngậy kiểu chi mà chị thấy cái gì không chị con hưởng hưởng Ê, công nhận thì các chưa bây giờ có rơi bóng này cái này cái chi mà đúng không thơm nữa mà cái coi cho đẹp á là nó chín vừa tới và nó có cái mùi đặc trưng của nó cái ai đi rồi á là lấy cái gốc của cái 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 gọi là cái cái đế của cái hoa đúng rồi nên ở đây người ta làm nhiều nước dùng cho nó cô đặc lại cho nên nó sẽ mềm hơn cái đây đó mà ngon đỉnh cao à, đúng ra mà cái này á à, có điều kiện mình lấy cái tùy bò thay vì mình sử dụng dầu hoặc gì lấy tùy bò nấu anh ơi từ cái tùy bò nó rút vô đó anh mình sống này có cái tâm tiên mình nấu trò đẹp rồi mà còn chết lên chết chú <cười> mình nấu tùy bò trong này thì bỏ về luôn sao thấy sao ngon Ngon. 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 Em thấy hoa artiso ba món chế biến đúng ba kiểu khác nhau luôn Món này thì kiểu khoai khoai, hơi giống khoai nhưng mà nó thanh hơn Cái này lại hơi giống nha đam, nó rất là ngọt Còn cái này lại giòn giòn, dai dai, chung là lại đỉnh anh ạ Rồi, bây giờ mình thử món tiếp theo đúng không anh? Yeah. Oh. Artiso, gọi là hàm giò heo nhồi Nghĩa là artiso nhồi trong giò heo luôn Nghĩa là nghĩa là thịt heo ít thu là nhồi trong nó luôn It's a... It's still á Green tiêu á hả? Ước này đục bốn Tức là trong cái giò heo này sau khi người ta lấy cái thịt ra thì người ta bầm và người ta nhồi ngược vào lại 
chung với Atiso Look at me Sam Ahim Anna Tolun Ăn hết một lần luôn à, hả? Mít mi, sướng À mít tự hướng Lò, sorry sao Wow. Wow. Trời đất ơi, cái tiếng không ăn, nghe nó ngon thiệt Trời ơi Trời ơi Ở Trước mắt em là... Tôi được ăn mà tôi còn chả nước miếng vào không nữa đó ơi, Trước mắt em, khu vực này là Hồ Xuân Hương nè Khoan, 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 đợi, 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 đợi em tới cái Hồ Xuân Hương chứ Đợi em tới, tới Hồ Xuân Hương chưa Hồ Xuân Hương em tới rồi Hả? Vừa nhai xong Ê, rồi xong ba bộ nè <cười> Sao ăn giò heo mà có đi cảnh nữa Đúng rồi Sao em muốn thử á Nó lên một cái cái thiên đường ẩm thực Ừ, ngon anh, món này ngon anh Cái thật á, tức là Trong cái ảnh bầm Với một ướp tiêu tiêu đen Và ảnh có trộn cái Cái ăn xoa vào Nhồi vào là cái heo nhưng mà anh không làm cái giọt mềm nó vẫn còn độ dai nhất định độ độ sực sực nhất định và cái nước thì ngọt thanh bắt tay cái nữa tiền rồi tiền cắt bắn cái mà ngon quá nó gọi nó giòn rùm á cắn vô á mình có cảm giác cắn nó sướng cái miệng á ngoài da ở bên trong rất là mềm thương đúng rồi ở bên trong này mềm ở ngoài phải phải cân bằng như vậy á ăn trời ơi ngon thiệt nè đứa nào ăn này không nè em Bông anh ơi Cái bông ừ, Cái bông ăn bà vì hầm rồi Do đó ai ăn hầm thì tự được má Excuse me Hồi nãy anh cho em ăn bông rồi mà anh... Ok, ok, ok Look at me, one more Ok, sorry It's bông Các bạn đã từng thấy Các bạn đã từng nuôi heo ở dưới quê nuôi heo bao giờ chưa? À, thấy Đây, chưa thấy đâu Con heo nè, nó chạy vô giường bông Không <cười> đâu mà chạy vô giường bông Trước khi nó vô giường bông Là nó đi ngang giường tiêu <cười> Và nó ngay tiêu trong Đó giường bông Thì bỗng nhiên Nó vô hết giường bông giường tiêu Thì trời đổ gần mưa à. Rồi xong Thấy nó mưa quá Nó chui vừa hàng à, Có chừng về cái cánh ở trên nó bị bị uh, oh, Nó có sơ ở trên It's gonna no problem sir Ờ rồi Thì đó Đúng không? Ăn ngon dễ sợ luôn á Nhìn nó ăn ngon lắm Biến ăn tí mỏng không biết chương trình mình có làm dư không anh à đúng mọi thứ đúng bốn miếng mọi thứ bốn miếng anh định là một lần nữa atiso là không những là cái hoa để nấu ăn mà atiso là một loại thuốc quý và chúng ta nên đưa vào bữa ăn hàng ngày tốt về sức khỏe ừ. Ừ. nói chung là cái lần đầu tiên là ngon cả bên thường nhưng chưa dừng lại đó anh ấy lại phải ép chúng ta nữa rồi Sao anh, anh ép gì mình nữa? Anh làm món ăn 3 phút ở đây để chụp nè Wow Anh cứ ép em về ngoài đi Cũng làm gì? Anh làm món ăn, làm món tại, ăn chỗ. tại chỗ này Món ăn bây giờ 3 phút từ bông artiso oh. yeah. Nhưng mà cái này đâu còn trong thi nữa đâu Cái này là tất cả mọi người đều chơi oh, oh. ăn chung Ôn quy Nhìn những người thắng cuộc Và bây giờ là món ngon 3 phút Người đâu? Thưa quý vị và các bạn Anh chị thân mến Chúng ta đã ăn món chính rồi Thì bây giờ bắt đầu là Có có thể anh chỉ là đem món tráng miệng đúng không anh? À, đúng trang miệng à, có thể gọi nôm na là móc theo à móc theo ok ai like móc theo may không không muốn được à, thành phần của nó gồm có artiso tươi sữa chua sữa chua à, nước đường à... Tại vì khi làm những cái món đồ uống người ta thường là sử dụng cái da ua không đường Để người ta tự control đồ ngọt của nó Đã, ít thôi Vậy thôi, nước chanh chưa bây giờ kiểu ngồi nhìn Phải nhìn điện nha ừ. <cười> Ok, đó là xong Dạ wow. Em nghĩ là sẽ dư Hả? 5 ly là sẽ à, dư 5 ly hay dư à, không dư em ơi rồi bây giờ mình sẽ không cần dùng muỗng anh nhé em là đặc điểm không cần dùng muỗng với mấy món này mình sẽ nâng ly chúc cho tình sức khỏe của anh chị em mình rồi. anh mời anh mời anh chúc cho cái cái nhà hàng của anh cũng như công việc anh ngày càng thuận lợi 
chúc cho mọi sự tốt lành đến với tất cả chúng ta rồi chúc sức khỏe tất cả mọi người chúc cho chúc cho những người kia sẽ có cuộc sống mới chúc cho cho bên em mình chúc sức khỏe đây chúc cho chúng ta được sau được không được sau được không bất lực cái này cái này lạ thanh mát một cái vị chưa mà bao giờ em ăn luôn á nếu mà cối mạnh mình xay nhuyễn luôn nhưng mà thực ra khi nó cũng có hay khi mình có một trong miệng nó nhai luôn cái... nhai luôn anh ừ. em nhai luôn nè chân trâu luôn không anh ừ. đúng rồi nhóm cho chân trâu ừ. Ừ. nói chung là bữa đầu tiên cái mai vòng đầu tiên là quá tuyệt vời dành cho những cái bụng đang đói và nó cũng rất là nhẹ nhàng chứ không có gì nặng nề bao tử hết đúng không những người không ăn làm sao hiểu được thưa quý vị cảm ơn quý vị đã theo dõi vòng đầu tiên nhưng chưa dừng lại đó vòng hai còn những điều kinh khủng hơn mời quý vị đón xem ờ vòng hai mà thôi được Ai, chết luôn á dạ. à. <cười> xuôi về miệng đồng bằng sông cửu long nơi có những cô ba bác bảy anh hai dì út tính tình chất phát hiền hòa và những bữa cơm sum họp gia đình vô cùng đầm ấm ở nơi đây chỉ cần bước ra sau nhà hay ghé bất cứ mảnh vườn nào cũng có thể tìm thấy những loại hoa dân dã có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon nào là điên điển nào thiên lý rồi bông súng đơn giản vậy thôi là đã có ngay bữa cơm sum họp đủ đầy ấm cúng mời bạn cùng thiên đường ẩm thực ghé thăm miền tây và khám phá xem những loại hoa nào sẽ xuất hiện trong bữa cơm sum họp của họ sau đây nha kết hợp điên điển hoa súng và tép với nhau bạn có từng thử qua chưa nè hai loại hoa này mà trộn với tép sẽ cho ra một món gỏi chua ngọt ăn cực bắc và kích thích vị giác quá thích hợp để mở màn bàn tiệc đúng không các khúc thân hoa súng đã tước vỏ cho vào tô rắc ít muối rồi trộn đều tay để vị mặn mặn của muối ngấm đều vào thân súng rút tiếp điên điển vào nữa quá wow, màu vàng ươm của hoa này càng làm món ăn thêm sinh động một ít tỏi nước trộn gỏi rưới đều rưới đều để nguyên liệu được thấm đẫm vị chua mặn ngọt tùy theo khẩu vị bạn có thể gia giảm gia vị để độ chua ngọt được vừa ý đến lúc mấy chú tép xuất hiện rồi bạn đừng quên húng cây và rau răm để nhấn nhá mùi thơm cho đĩa gỏi rải húng cây và rau răm là món ăn hoàn thành nha hoa súng tiên điển và tép tuy thấm đều gia vị nhưng vẫn giữ được độ tươi giòn và ngọt món này mà ăn kèm với bánh đa cùng nước mắm chua ngọt nữa là hết sảy chắc chắn sẽ làm bạn cảm thấy như đang đến với một vùng đồng quê yên bình và mát mẻ một loại hoa rất quen thuộc và cũng thường xuất hiện trong bữa cơm hàng ngày đó là hoa bí thế nhưng hương vị ngọt thơm thanh tao của nó sẽ khiến bạn nhớ mãi bước đầu tiên bạn hãy xẻ cá thác lát ra theo chiều dọc nhìn xem những miếng nạc cá trắng hồng tươi ngon chưa kìa Dùng muỗng tán đều gia vị và quết liên tục Càng kiên nhẫn quết, thịt cá sẽ càng dai ngon Tiếp tục cho tiêu xay vào, trộn quết cho hạt tiêu thấm đều vào cá Giờ thì mẻ chả cá của bạn đã hoàn thành rồi đó Tiếp theo đây là công đoạn chỉ dành cho những ai khéo léo Đùa thôi, ngồi xuống cùng làm với thiên đường ẩm thực nè Giờ thì phần nhân chả cá đã nằm gọn trong từng bông hoa bí rồi Trông ngon lành duyên dáng quá phải không? Món này không thể thiếu nước dùng đâu Và xương heo sẽ là bí quyết giúp phần nước ngon ngọt hơn rất nhiều Khi nước dùng đã sôi, xương heo đã được vớt hết Bạn từ từ thả hoa bí vào Nghe âm thanh nước sôi lục bục trong nồi Cùng mùi hương thanh ngọt có làm chiếc bụng này réo lên chưa nhỉ? <cười> Thiên đường ẩm thực đói lắm rồi đó Hoa bí bản thân đã có sẵn đồ ngọt Giờ lại thấm đậm nước dùng xương heo Cộng với phần thịt cá thác lát bên trong Nên hương vị càng hấp dẫn Vừa ngọt béo vừa dai giòn Tô canh hoa bí nhồi chả cá thác lát thơm ngon Đã sẵn sàng vỗ về các giác quan của bạn Múc một chén nóng hổi và thưởng thức ngay đi nào Thiên đường ẩm thực nghĩ món tiếp theo đây thì đã quá quen thuộc rồi 
Bạn chỉ cần thịt bò phi lê, hoa thiên lý tươi là có thể bắt tay vào làm Đầu tiên, cắt thịt bò thành từng lát mỏng vừa phải Cho dầu đậu nành tường an vào chảo, đợi cho nóng rồi phi thơm tỏi Tỏi phi chính là đòn bẩy giúp món ăn trở nên hấp dẫn hơn Khi tỏi vàng cháy thì cho thịt bò vào xào Chú ý là xào sơ thôi để thịt bò vẫn giữ được độ mềm ngọt Chọn loại dầu có nhiều dưỡng chất sẽ là bí quyết giúp món xào không những thơm ngon mà còn bổ dưỡng Đừng mãi chăm chút phần thịt mà bỏ quên phần hoa Xào một chút cho hoa ngấm mềm rồi thêm ít đường, hạt nêm cho tròn vị Đĩa thiên lý xào bò thơm ngon này mà chỉ ăn một chén cơm thôi thì ít quá phải không Miếng bò mềm vừa phải, hoa thiên lý thì thanh ngọt, giòn giòn Nhìn thôi là cũng đủ nao lòng Bạn hãy đếm xem trong món lẩu chua cá ba sa sắp được thực hiện sau đây Có bao nhiêu loại hoa nè Đậu biếc, điên điển, keo nèo, bắp chuối, hoa súng Xôn tụ cỡ vầy, coi bộ món lẩu chua này hấp dẫn rồi nha Trước hết, hãy cắt ngó sen thành từng khúc nhỏ đều nhau Hoa súng cũng làm tương tự Nhưng đừng quên tước bỏ vỏ ngoài đi Những khoanh bắp chuối non, chát chát sẽ giúp bạn cân bằng lại độ chua của nồi lẩu Hoa điên điển có vị ngọt mùi, giòn mát đặc trưng Càng làm cho món ăn này trở nên cuốn hút Bạn đã chuẩn bị nước đá lạnh và ít chanh chưa? Cho ngó sen vào ngâm một lát nhé. À, đừng quên bắp chuối nữa Bắt nồi nước sôi, trụng me vào để tạo vị chua Vớt xác me ra, tiếp tục trần qua rây Để tận dụng phần nước cốt me còn lại Khi nồi nước băng nãy đã sôi già thì bắt đầu thả từng khoanh cá ba sa vào ngay Nước lẩu bắt đầu nổi ván mở rồi Hấp dẫn quá Đợi đến khi thịt cá săn lại Chín đều là có thể thưởng thức được rồi Mỗi loại hoa ở món lẩu này Đều có vị thơm ngọt riêng Ăn cùng với nhau trong nước lẩu chua ngọt Càng làm tăng hương vị Một chút thịt cá béo béo Một chút hoa mát giòn Chàng chút nước lẩu chua chua nữa Là quên luôn việc ngừng đũa Ép mắt, ngon lành và phong phú đó là tất cả những gì thiên đường ẩm thực cảm nhận từ nồi lẩu chua cá ba sa này Còn bạn thì sao? Bữa cơm xung vầy là gì? Giống như dưới quê á ở, ở trong giường mình có trọng gì vậy? hái đó Đúng rồi, với lại thường mình hay đi diễn tỉnh á thì bà con á hay ăn xong rồi Vô vô ăn, vô ăn, vô ăn Tẹo, 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 tẹo Đúng rồi Tẹo vô, trời ơi, mới hái được, mới điên điển Ngon quá gì ba ơi Là có gì chấm vô Đó bây giờ mình cũng chấm vô Nhưng mà chấm vô là đội thắng chấm vô Đội thua chấm vô mà chưa nhìn thôi nha Sao cứ đội thua anh nhìn qua phía bên này hoài Bây giờ thấy lực lượng cũng có hơi nguy hiểm Tiếp Để xem trò chơi sẽ khó như thế nào xin mời Thưa quý vị đây là trò chơi ở vòng 2 Nếu như đội chúng ta tiếp tục thắng Có nghĩa là thắng hai vòng Dù lát nữa đội kia có thắng vòng 3 thì cũng là 2-1 Mình lấy được phần thưởng lớn của chương trình Dạ Phần thưởng là gì 10 triệu đồng kèm theo một năm sử dụng miễn phí Trường ăn cooking oil Wow. quá thiết thực quá thiết thực về cho ba cho mẹ cho gì cho thím để chúng ta thắng là một đều chúng ta thua khỏi nói nữa bây giờ chúng ta sẽ trở về những kiến thức của ngày xa xưa ấy à câu hỏi hả kiến thức là em tin tưởng sam là một bụng rồi đúng vậy sam hay lắm sẽ có ba cặp chơi ở đây một người với mình và một người bên kia luôn với anh trước đi hả ok ok rồi ừ. mời lên sau khi tôi đọc xong một câu gì đó tôi không cần biết mình biết đáp án nào chính xác thì mình sẽ cử con húp húp này nhào về phía phía cái cái đáp án ừ. không được rời cái vòng ba khỏi cái lưng nó ok hãy cẩn thận sàn trơn trượt bạn nào mũi sữa thì cẩn thận <cười> câu của chúng tôi là thấy dừa thì nhớ bến tre thấy chấm 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 trắng nhớ quê mỏ cày go 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 rồi ok, người còn lại bắt buộc phải lấy cái kia Đúng rồi Hình như mình Không về nữa, không về nữa Rồi, ai lấy cái gì? Mời, xô ra Em lấy bông giấy Bông giấy, đưa ra phía trước Mình lấy cái gì? Bông lý Bông lý À là Luân là người tới trước nên được lựa chọn của quyền trước Dạ Mình tới sau mình phải chấp nhận Đúng rồi Đáp án của chương trình là Thấy dừa thì nhớ bến tre Thấy bông lý trắng như quê mỏ cây Ủa chưa mà mình mới có một lượt, còn mấy lượt nữa mà đúng không? Còn hai lượt nữa 
Ờ, vậy là em cũng không tốt với anh lắm <cười> Anh tưởng em tốt với anh lắm Rồi, bây giờ là câu tiếp theo Đào kia chưa thấm đã phai Thoang thoảng chấm chấm Mà lại thơm lâu Vô Ây Vô Ây Chạy 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 về đi, về, 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 về đi Về dưới đi, về dưới đi Tức là hai bạn à, đều đến một lúc và về một lúc Và đều chọn đại, đúng không? Đúng rồi Thôi đáp, mình Đáp án của chương trình là Đào kia chưa thấm đã phai Khoan khoảng hoa nhài mà là thấm lâu Ba lượt, hai lượt à, Ba lượt mà mình chơi là hai lượt Thôi, Mình cứ chơi lật cuối cho nó phe đi ha Thôi mình thắng hai lượt rồi thì mình bước vào đại tiệc luôn Kính thưa quý vị các anh chị và các bạn thân mến Thiên Hà có câu Sông có khúc Người, người có lúc <cười> Người người hôm trước Ủa, Hôm sao người, người cười Hỏi hỏi đợi hôm sao ngay ngày hôm đó <cười> Thì bây giờ chúng ta sẽ muốn gọi trước hả? Lisa gọi ha Ok Đó Thì gọi thì chúng ta... À, chết thiệt Đâu đũa thần kỳ Đâu đũa mình rửa chưa anh? À cái đó bên bộ phận lễ tân người ta lo em ơi <cười> Em đừng có lo quá À clean more này ha Đó thì mình sẽ gấp nhẹ đó dùng bốn không dùng đũa thì giờ hoàng thượng ăn trước phô này sao mở ra đây đây là cái nước mắm pha để mình ăn với cái gỏi này mọi người chém vào đây đó ờ chụp hình về người ta khỏi đi thôi dù sao mình cũng hơi no no rồi cũng no no rồi cái điều đầu tiên á phải khẳng định luôn là cái độ tươi của rau củ độ giòn của công tép ừ. cái chua ngọt vừa đủ của nước chấm và để kích thích thêm thì các bạn ơi đây là một loại khế chua còn cái nước chua anh nói cái chữ chua là nó miếng nó tự chào rồi luôn rồi đó khế chua à. Cái cảm giác lần này mà Chưa thiệt Good chết Cảm giác lần này ngồi coi Ép mình, mình ăn nó quý tộc xíu nè Dạ mình... <cười> Món miền Tây mà ăn quý tộc là sai cách rồi đó Này nè chỉ cho cách ăn nè Thôi được rồi Nó cũng Miền Tây nữa ừ. Chim cò được Các kiểu Chấm miếng nước mắm ừ. chua ngọt Rớt là lên lại <cười> Biết sao nên mặc cái áo này không? Để che lại cho nó... <cười> sao mà em cũng no rồi, anh cứ... Ôi, thật ra là em khỏi che Anh uh, bây giờ anh mới cảm ơn là tại sao anh bị cận Giờ không thấy vậy Giờ mà kiến nó thấy vậy Thôi nhưng mà nghe được nha, đừng có ứng nha <cười> Rất ngon, nè Trời Cho nó cái... Sao, sao, sao Con tép này nó ngọt Nó ngọt Ngọt từ thịt Ngọt ngon như là... Mía lùi luôn ấy. Ờ, xạo quá Không ngọt thiệt Mà từ nước dừa Ờ, xạo thiệt Nè nha ừ. Cái gỏi này á ừ. Mình ăn á, mình vẫn cảm giác được cái độ giòn của... Cái này là Đọt cái thân súng. bông súng Thân bông súng à. Cái thân bông súng với lại giá nè Và cái vị của bông điên điển á Nó rất là thơm và rất là ngọt Mà ngọt kiểu tự nhiên á Xong đó mình ăn rất là giòn của cái con tép á à, Dạ, bình thường em à rất là ít khi ăn gỏi nhưng mà cái gỏi này khiến em có thể kích thích vị giác mà xem em cho anh miếng cũng được ngon quá có lẽ em múc rồi ăn ít ít thôi thôi được rồi tại vì nó ngon quá mình không cưỡng lại nữa thật ra em ăn mọi thứ tính em ăn á mọi thứ em muốn thích ăn nhiều món mà thưởng thức mọi thứ xíu à bấm lại thế bây giờ quá làm món tiếp theo nè à, cái này còn thêm đậu phộng nữa nãy không ăn trúng cái miếng đậu phộng ăn vô ngon ghê ừ. đây ừ. đây là bò xào thiên lý ha Ôi trời ơi, cái món của tôi đó Món này anh Thiện thích nè Món này em biết nè Giờ hết thích rồi Thiện ơi, bò kìa anh Thiện ơi Thôi Sao nó dính là nhiều dữ vậy anh? À. Để em cắt ra phụ cho Không, không cần em ơi, à, anh cứ tự lo được cuộc sống của anh uhm. Đó điệu, điệu Anh ăn quá hết rồi <cười> Có gì nào ăn trong cái miếng này có trật tay không ta? <cười> Chết luôn Ủa đi đâu vậy? Bãi kêu Con đánh mọi người ơi Cái bò mềm Mùi trái trải hơn Và thiên lý Giòn sần sật 
thiên lý giòn sần sật ồ thiên lý giòn hả anh đúng rồi cái bấm búp cái búp nó giòn lắm à dạ đâu 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 em không tin trước là người ta xào nhanh đó em xào nhanh trên cái rửa nó không có bị mềm á đúng không em cũng chưa cái loại giòn em cũng chưa thử nhưng mà em cũng không biết ui có miếng tỏi luôn á ừ sao ăn phải ăn chung với một miếng tỏi đúng rồi phải cho một miếng tỏi vô cho một chút xíu bông thiên lý vô ngon lắm anh thiện Ờ, ừ, em ăn em cho đi em ăn vương vải quá à. nhiều quá vương vải tầm lum nè chơi tái luôn á ừ. chơi cầm hoa đi dài ừ. quá giờ mình chơi kiếm cái khác đi à, mình bớt điểm hoa đi điểm hoa đi ăn cái này đâu cần chấm không anh không ăn tùy thật ra thì em thấy là cái bò đang ướp rất là vừa mình không chấm cũng được tùy theo khẩu vị của mỗi người cái này mà nè. ai muốn ăn mặn thì cái mình này chấm là thôi. em xin phép ăn dùm anh anh thiện nha ừ. khỏi xin phép tí nữa anh tự ăn dạ cái này là cái miếng này miếng dành cho anh thiện nè Anh Thiện Thiện lấy sao? Đỉnh cao luôn á anh Nó giống như mới Cái vườn nằm cái bên anh Mới lặt vô đây luôn nè Cái vườn hay cái vườn? Cái vườn Cái vườn Cái hoa Thiên Lý á xào á rất là vừa chín tới không có quá lửa không có bị quá lớn và cũng không có bị xào quá lâu nên nó vẫn còn giữ được độ giòn và độ tươi như mọi người thấy là nó vẫn còn cái độ xanh á nếu mà mình xào nhiều quá thì nó không còn tươi Ồ, như vậy cái này làm nhẫn đẹp cũng đẹp lắm <cười> cái thịt bò thì mình lựa cái thịt bò rất là ngọt cho nên là khi mà mình ăn vô nó rất là ngon đặc biệt là em thích ở trong đây mình mình sử dụng cái nguyên liệu tỏi rất là nhiều á mình ăn nó cực kỳ thơm luôn và nó làm cho cái món ăn này dậy mùi ừ, okay, em cái bông nhưng, tươi lắm bông nhưng, ăn nhưng mà bò giòn. bình thường em ăn nó không không có bị dai như cái lúc bình thường ăn rất là mềm đây chưa đâu chưa dừng lại đó đâu cây đắng còn tiếp diễn dừng lại đi <cười> đây là cái gọi là bông bí bông bí vàng ai biết hát về bông bí vàng biết mà ông hát ờ à, hát đâu được ăn <cười> bông bí vàng à lấy đi anh chen cho mình cái bông bí là một cái loại bông ở dưới miền tây hay có dưới quê người ta ở trong vườn người ta hay trồng nhiều thứ rồi xong cái ta kết hợp ở dưới hồ thì có cá cá lát ở trên thì có bông bí đã hái vô bông bí này mình chấm mắm nêm cũng ngon bông bí nấu canh cũng ngon bông bí nấu xào cũng ngon nhưng mà tại vì có cá thác lát kế bên nhét cá thác lát chạy vô giường bông bí rồi xong đó lại tiếp tục chui vô hàng <cười> em hát cho anh ăn nè bông sung bông bi thôi anh ăn đi <cười> đợi nó thắng nó mà còn còn thấy ghét nữa <cười> nè à. ăn thôi được nhìn ổng ăn là mình phải ăn ở bên này cũng không bị nhiều quá à nhiều lắm nhiều lắm hai cái đang mình nhai nè hai đúng nó phải chạm nhau để chi để nó nát thức ăn nhưng cá lát vừa để vô đây cái nó tan nó tươi nó tưng tưng nó dai quá hả cái này nó tưng ghê quá hả trong này có nấm đúng không anh có có một là nấm ngon nước ngọt thanh tao nước ngọt cực kỳ ngọt luôn á ừ. ngọt như miếng lùi luôn anh tại cái bông bí đó cái bông bí này là một trong những cái loại Ăn bông mà đi. nấu làm ngọt nước dữ lắm phải không anh ừ hèn kia bây giờ chúng ta sẽ đến với cái món gọi là ủa chưa xong nữa hả chưa em ơi còn lâu cái món mà gọi là special đúng không à, anh à. Ừ. lồ các loại hoa lẩu của chúng ta đang có bông điên điển rất là nhiều cá ba sa cá ba sa cá ba sa là cá biển hay sao mình tất mình đừng nói người ta biết mình không biết đây nè chúng ta múc nè à điên điển nè mình để xuống nhẹ cái mình đẩy mình trần trần qua trần lại điên điển nè thấy chưa để vô đó à, biết nói gì nữa múc thêm cộng cộng súng nữa cho nó gọi là có sự giòn để vô đó à, à. chọn cái cái này đúng ngon luôn đó ngon sau đó đấy. chúng ta gấp miếng cá ai thích ăn bún nhà ăn ha còn tôi đang muốn thưởng thức gọi là trọn vẹn cái vị gốc luôn đó, cá thì ăn cái bụng là nhiều omega ha để vô uhm. chưa 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 à. mở cái bụng lên chứ đâu có xài đúng không đúng à, anh cứ xài đi để, để chút xíu nước, nước mắm ớt chút xíu thôi mình lấy cái này mình trọn nhẹ rồi xong để cái muỗng vô nè thấy chưa thổi nhẹ ê cục xương ê cái xương kìa cái xương kìa nó không có xương đâu dạ ừ xương á <cười> Rồi đó Thì ra tôi được ăn tôi còn thèm nữa Ông này không ăn ngon quá luôn á Lại đi Phải trêu Phải trêu Hoàng thượng giá lên Ngon miếng rồi, ngon lắm, ngon lắm Tới tụi mình nè Tại vì trong một món lẩu á, bình thường mình sẽ hút cái nước trước Đúng không anh Giang? Đúng vậy Ồ, tính ra ở đây cũng có nhiều bông, nhiều hoa xung quanh Đây, đây, đây đây. Dạ, hái ăn đi <cười> anh, anh hái thử rồi Đứng dậy cái đào Bông hoa nhìn ngon lắm Để 
coi ăn pha cái bụng cá nha nó mới ngọt ngon nó mới béo được cái Ủa? em em hửi miếng mùi em hửi đâu em hửi đâu thơm lắm đi em đi em đi em đi em coi nè coi không không ý là ý là em hửi nó được thơm không thơm dễ sợ sao 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 cái nước này nó giống như là cái nước mí lùi ngọt như mí <cười> như mí lùi vậy đó em xấu hổ đồng đội em thắt nó thiệt luôn còn cá gì thật sự cái cá quá béo cái này là cái này là thường là mùa những nơi nào mà có mùa ngập nước á Gọi là nước, nước nổi em <cười> Nước nổi á Là sẽ có nó thường mọc ở ngay ven sông á Cái này gọi là bông điên điển Là tụi anh ăn Còn không được ăn gọi là bông điên loạn <cười> Anh thấy Thôi bây giờ vậy Vòng thứ ba Hứa hẹn là những, những món ngon hơn nữa Và trò chơi khó hơn nữa Ok ạ Vòng thứ ba tôi hy vọng hai đội là không có nhường nhịn nhau nữa Ok Đội được thắng Sẽ bước vào đại tiệc Và mang về giải thưởng lớn của chương trình Vỗ tay cho vòng ba bắt đầu thưa quý vị Bởi là nguyên liệu dễ tìm, ngon, có thể biến tấu thành các món khác nhau mà hoa xuất hiện nhiều trong các bữa ăn của người Việt. Bên cạnh các loại ăn luôn cả hoa, không ít loại đã mang lại sự lôi cuốn cho các món ăn chỉ bằng chính mùi hương và màu sắc đặc trưng. Cùng thiên đường ẩm thực gọi tên các loài hoa có trong những món hấp dẫn của bàn tiệc cuối ngày nào. Món xôi dẻo bùi ăn kèm thịt gà nướng thơm ngọt là một combo hết sức hoàn hảo. Nhất là trong những ngày bạn đột nhiên muốn thưởng thức một món ăn chơi nhưng lại no bụng, có thể thay cơm. Với sự kết hợp của hoa đậu biếc, món ăn này nhìn càng đẹp hơn khi hạt nếp được khoác lên mình bộ áo tím xanh mát rượi. Đầu tiên, thả hoa đậu biếc vào nồi nước đang sôi trên bếp. Đây là công đoạn quan trọng để lấy màu sắc từ hoa. Lọc nước đậu biếc qua rây để bỏ đi phần xác hoa, sau đó cho vào phần nếp đã chuẩn bị sẵn để ngâm. Để hạt nếp nào cũng đều được mặc áo mới thì bạn cần khuấy trộn thật đều tay Một chút muối vào nếp sẽ làm cho hương vị của xôi được đậm đà hơn Giờ thì cho nếp sống vào chỏ để đồ xôi Bắt tay vào làm sốt thần thánh để ướp gà nào Đây là bí kíp riêng của thiên đường ẩm thực đấy nha Massage gà bằng hỗn hợp đá xay khi nãy để gà được thấm đẫm gia vị đậm đà trước khi cho vào lò nước. Khoan đã, bạn có nghe mùi thơm quyến rũ của chỏ sôi trên bếp chưa? Cho thêm ít nước cốt để nếp có vị béo nhẹ và đổ thêm một lát nữa nào. Lấy một miếng sôi hoa đậu biếc kẹp cùng một miếng thịt gà nào. Màu thịt gà được nướng vàng ươm trên miếng xôi có màu tím dịu trông thật ngon mắt. Cho vào miệng ngay để cảm nhận vị béo, thơm, mặn, ngọt, phản phất hương hoa đậu biếc dịu dịu đang quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Hoa vô thường không chỉ nổi bật vì sắc đỏ bắt mắt mà còn để lại nhiều ấn tượng trong ẩm thực bởi vị chua thanh thanh. Thiên đường ẩm thực bật mí là món ăn tiếp theo đây sẽ có sự kết hợp giữa loài hoa này với tôm càng đó. Đầu tiên, bạn cần cánh hoa vô thường để tạo màu và hương vị đặc trưng cho món ăn Một chút xả đập dập Cà chua thì cứ bổ muối như vậy đây Nổi lửa lên đi chứ Những chú tôm càng xanh cần được xào sơ với cà chua, xả và ớt Để thịt được thơm hơn và săn lại Khi tôm bắt đầu ửng đỏ thì trút tất cả vào nồi nước dùng tôm trên bếp Đến lúc thả cánh hoa vô thường vào rồi, nhìn mà xem Màu đỏ đang loang đều trên mặt nước đẹp chưa kìa Chỉ còn rải ít rau thơm, ngò rí nữa thôi Là đã hoàn thành món lẩu tôm càng, hoa vô thường rồi đó Hoa vô thường tạo độ chua dịu dịu cho nước lẩu Tôm càng thì đem lại vị ngọt Ăn kèm với bún và rau tươi nữa thì ngon miếng bạc Không biết bạn đã từng thử nồi lẩu nào có nguyên liệu Và cách nấu đơn giản như vậy chưa Tàu hũ non ăn với nước đường là món ăn vặt ưa thích của rất nhiều người ở bếp của thiên đường ẩm thực Món tàu hũ non truyền thống sẽ được biến tấu Trở nên đặc sắc hơn Bởi có thêm hương hoa nhài thoang thoảng Đầu tiên Bóp đậu nành đã ngâm trong nước một lát Trước khi cho vào cối, xay nhuyễn Lọc lấy phần sữa đậu và trút vào nồi Đun lửa nhỏ 
nhớ thả thêm ít lá dứa nha Bí quyết để làm đậu hũ dậy mùi thơm đó Thiên đường ẩm thực nghĩ với một chút bột gạo cho vào sữa Thành phẩm tàu hũ sẽ gia tăng vị béo Ngoài ra không thể thiếu ít bột nang mực để sữa đông lại đâu nha Giờ đem sữa đi ủ là công đoạn làm tàu hũ đã hoàn thành Thiên đường ẩm thực nghĩ để có được món tàu hũ thơm ngon Thì không thể không chăm chút cho phần thắng nước đường đâu Đường vàng sẽ là một lựa chọn tuyệt hảo Không chỉ ngọt thanh vừa phải Mà còn tạo màu sáng nâu hết sức bắt mắt Hoa nhai đây rồi Linh hồn của món tàu hũ Mới rắc vào một ít thôi Mà đã ngát hương thế này Hỏi có nao lòng không chứ Hoa nhài thơm ngát Thấm đậm nước đường sánh Nên sần sật như mức Cộng thêm tàu hũ mềm mịn như bông Vì ngọt béo của đường vàng quyện cùng nước cốt dừa Mấy nhiêu là cũng đủ để vỗ về tâm hồn Đam mê ẩm thực rồi đó Khi nãy thiên đường ẩm thực đã giới thiệu một món lẩu Làm từ hoa vô thường rồi phải không Bây giờ cũng sử dụng loài hoa có màu đỏ rực và chua dịu này nhưng không phải là món mặn nữa mà là rau câu để tráng miệng nha Trước hết, hãy quan sát cách mà đầu bếp của thiên đường ẩm thực tách lấy phần cánh hoa vô thường Đun sôi nước và cho đường vào khuấy đều Bây giờ thì đến lượt thả phần cánh hoa vô thường để lọc lấy màu thôi Bắt thêm một nồi nước khác và cho bột rau câu vào Không thể thiếu lá dứa nếu bạn muốn rau câu có chút hương thơm dịu Để rau câu phân lớp theo màu đẹp mắt bạn hãy nhìn cách đầu bếp thiên đường ẩm thực chuẩn bị cho bước đổ ra khuôn nha Tập trung nào Bây giờ đổ rau câu kiểu sơn thủy để màu được loan ra đẹp mắt Cắn một miếng rau câu Vị chua của hoa vô thường thật tinh tế Cân bằng lại vị ngọt của món tráng miệng này Là mình cứ phải cắn một miếng rồi cắn thêm miếng nữa không thôi Gia ua được biết đến là một món ăn rất có lợi cho hệ tiêu hóa Với sự tô điểm của sắc hoa đậu biếc Thiên đường ẩm thực tin là món tráng miệng bổ dưỡng này sẽ càng thêm đặc biệt Đun sữa tươi trên bếp rồi cho hoa đậu biếc vào Nhớ khuấy nhẹ và liên tục Bạn có thấy sữa trắng đục đang dần đổi màu tím nhạt không? Để món gia ua của bạn thêm ngậy béo Chắc chắn cần phải có sữa đặc rồi Và một nguyên liệu kế tiếp không thể thiếu đó chính là một chén nhỏ sữa chua để làm men cái Đơn giản quá phải không? Giờ thì rót sữa vào từng hũ, đậy nắp lại và đem đi ủ thôi Nhìn xem, màu sắc của da ua sao mà nhìn nên thơ quá đi Sắn một muỗng sữa chua mềm mịn Đưa vào miệng để cảm nhận vị chua, béo, ngọt, hòa quyện vào nhau Món da ua đậu biết đã khép lại bàn tiệc hương và sắc Bây giờ thì đến lượt bạn rồi đó Hãy cố gắng trong trò chơi tiếp theo để bước vào bàn tiệc ngon lành này nhé. Hoàng thượng băng hà. Nè ơi chơi đi anh ơi. Quá chịu không? Trò chơi là gì chơi đi anh ơi. Ở trò chơi này nếu thua thì cả gia đình sẽ ruồng rẫy mình. Cộng đồng mạng sẽ ném đá mình và tất cả mọi người thân xung quanh mình sẽ nhìn mình bằng nửa con mắt. Và trò chơi này là một trong những trò chơi khó được mang tên Nhiệm vụ bất khả thi Đó, Phân à. Thưa quý vị Trò chơi sẽ là gì? Chúng ta sẽ được biết ngay sau đây Bây giờ hãy cử một người có khả năng quảnh thù xì đỉnh cao ra để đấu với đội bên kia Em đi anh Lưu Anh luôn thua Rồi ok Tự tin lên Rồi nha okay. Rồi. Anh tin vào em 3, 2 Vô 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 Thắng Rồi bây giờ về lại với cũ Hên xui nha Anh Mộ. Anh Giang hay 2 3 4 năm sáu trước khi chọn tôi nghe một thông thoảng hên thua à anh gia anh hay tàu lao à, không à, anh gia anh hay là giống như là thẳng thôi anh có quyết định đó thôi không bây giờ đội bạn được quyết định chọn ba vật cho đội của mình anh nghĩ là em nên chọn cái ống hút trước ờ à, ờ à, ống hút ống hút không chứ cái này cũng thổi nè đúng không cái này cũng thổi nè từ 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 em em bình tĩnh ống hút ống hút đi ống hút Đấy, ống hút 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 bắt buộc mình phải chọn ồ ừ mình lấy rồi bây giờ ấy anh thổi để mình đưa cái gì đó đi đó đưa hoa nhài từ điểm đầu về vạch đích hãy dùng cái vật dụng mình đã có để đẩy hoa nhài 
về cuối con đường và rơi vào hai cái thúng đựng phía trước ok trong một thời gian nhất định là 3 phút đội nào đưa được hoa nhài về thùng đó có gì cái này đầy thôi về thúng đó nhiều hơn sẽ chiến thắng lưu ý không được đụng vào hoa nhài dưới bất kỳ hình thức nào sau khi hoa nhài đã ở đây thì đụng dùng tay để xuống được 3 phút ba đầu thổi 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 đi đổi dụng cụ cho cái người thở mạnh hơn đi quỳnh anh nó thở nổi không em thổi nè ừ đó đúng rồi đó chơi nó đi rồi để từng chút nữa vì tính chất quan trọng của trò chơi này đội nào sai luật lập tức thua cái 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 rồi làm từng chút làm chút làm từng chút làm từng chút hay làm từng chút rồi đó nữa Thôi bự lên, đẩy đẩy đi chứ đi Cái này không tới rồi Anh thích anh chứ lùa thôi Ôi không anh thua rồi Từ từ đại quý ơi Tiếp 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 Anh chưa biết có bạn không nữa Rồi cứ đẩy qua đây đi Cứ đẩy ở giữa Em 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 đặt những cái bay ra ngoài hết xem anh thổi lên đi rồi em em quạt tới đúng rồi đúng rồi lần thơ ra hết đi đã thơ ra hết đi đã thở ra rồi quỳnh anh ơi bên đây nào bên đây nào ở dưới này nào ở dưới này nào đẩy cái này nè đúng rồi đây từng lớp đúng rồi đúng rồi cái đỉnh cái đỉnh đúng rồi đẩy lên đi đẩy hết cái này lên đi ê chị với em thôi khoảng hai bên đi rồi bé này kiên trì không thổi từng bông luôn đó đúng rồi đảo này là từ đâu cái này cẩn thận cái này cẩn thận thở miệng được hả thở miệng luôn anh em nhanh luôn đấy nhanh luôn đấy thở một miệng là phạm luật đấy nha thở đâu bên kia thở miệng kia đó đây nè ông hút đó ê thôi đúng rồi đây là cái đó dễ hơn bởi vì anh kêu để từ từ rồi mời anh linh đẩy hết luôn tám bảy sáu năm bốn ba hai một hết giờ hết giờ hết giờ đây cái của bên sam trước nha năm mươi chín phẩy chín phẩy sáu phẩy bảy phẩy sáu phẩy bảy phẩy sáu gam năm mươi chín phẩy sáu gam rồi Bên uh, Quỳnh Anh ha Dạ Yes Bảy ba gam Bảy mươi ba Tức là hơn mười mấy gam Đúng không? Đúng. Đội mình chắc chắn thắng Còn chờ đợi gì nữa Mời bước vào đại tiệc Vô Thưa các anh chị và các bạn thân mến Như đã nói từ đầu, hương vị và màu sắc Mới mở ra là cái mùi chuyển nổi rồi Còn màu sắc, quá wow, trời màu Đây là do hoa đậu biết mà nên Đấy, cái này là hoa Bụp giấm hoa này ngày xưa là mọc hàng rào không đó à, Vô thường đó Nhưng mà hồ, đâu, có, đâu có bự gì đâu đúng không? Hồi xưa là nhỏ xíu à, hoang dã mà cũng này Mình lai tạo mình trồng rồi à, Đó, đó. tụi em thấy luôn á Hoa nhài thì mình mình hoa lai đó, hoa nhài, hoa nhài đó Là mình đảnh ấu trong dạ? nước đường này Nước đường, nước đường. À, hoa nhài đường hấp dẫn Trời ơi Yeah. Chơi. Mấy, cái, mấy cái này tăng cân lắm không có phù hợp với em lâu lâu ăn thì được đúng không wow beautiful à à chí thiện dạ em có thể đầu gấp cho hai người bạn của em mỗi người một miếng xôi trước đi được không à, được 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 để em để em để em này để em để em giúp luôn em cầm mà mùi th... mùi hôm nó bốc lên làm em rung quá đó bẻ chưa gì thấy nước miếng chảy oh. cái đùi wow oh. no đừng làm vậy trước mặt em của anh đứa 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 đây trời ơi ngọn đau quá cái gì gym chicken gym <cười> chicken gym gà tập gym bất cứ <cười> mình lấy sẵn gà And a, a little soy Yeah, together Rồi ăn thôi đúng không anh? No! Hả chưa? Where my sauce? Người <cười> đâu? Sốt, sốt Beautiful 
sẽ... Đây, nước sốt gì đây? À, đây, đây À Đây, đây, đây Kéo dìm, kéo dìm bao tay á, ở không chị? Tham tham mày ta Trời ơi, vừa làm gì ăn mà có người hậu phục vụ <cười> Ngại ghê À... Anh Hiện Hả? Chết rồi Gọi tên em rồi Em nó biết nhau lâu lắm, bây giờ nó gọi tên anh Chưa bao giờ nó gọi em anh Thiện hết trơn á Em muốn coi mấy người giấy số vào đường tôi gọi thôi Thôi <cười> ờ, được rồi, ok Để anh ăn anh tả cho em Thôi được mà Nè, cái xôi Là nó không nhão nha, nó khô vừa phải nha Mà cái mùi hoa được biết nó lẫn trong đó Ừ, đúng rồi Đừng có, đừng có đùa cái hơi nó ngọt ngọt nữa ừ mà cái cho cái mùi hoa được biết là cái mùi vừa tạo màu mà vừa làm thoáng thoảng đó là màu sắc và hương vị thơm thiệt chứ bộ nè chú cho cho ăn nè ừ. à. chú 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 cho ăn miếng chú giờ em mới hiểu là tại sao á anh kêu em ăn xôi với lại gà chung với nhau tại vì hai cái á nó mít lại với nhau á rất là ngon xôi á thì ngọt còn cái, cái gà, gà thì nó mặn còn gà Nướng vừa chín luôn, vừa đẹp luôn Tại vì gà thường là nướng mà quá thì nó bị khô Nhưng mà Đó phải ai cũng hiểu Đúng rồi à, à, Mình nói cho bên mình hiểu thôi Kè, coi kè, coi người đàn ông người ta ăn nè Chấm nhẹ tay ha Đó Anh Gà, gà ăn gạo lúa Nếp wow. chui vô hàng Đâu bớt nước miếng đi em Con có biết vì sao mà Ri cái set này chú nói là mỗi người phải hai chén không? Hai chén lớn một chén nhỏ không? Sao tại vì cái chén này mình ăn gà xong rồi thì mình lấy chén này mình ăn con tôm ừ. ừ. hai chén <cười> and I put a sắm à bập chấm vào bô trường à biết thì phụ nữ ít à cho đũa nấu ôm nấu ôm ngò ôm đó chụp 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 anh đọc trộn vô quá đây hoa vô thường nước này chắc là chua chua đúng không em cũng đang có nước chua chua trong miệng mà em hỏi chưa nữa nước là chua chua đâu cái nước này nó ngọt như cái lùi á rồi vô vô quất thôi đây tôi sẽ thử một cái nước để coi cái mùi cái mùi cái mùi chua của cái hoa này nó ra như thế nào mình sẽ thử mạnh mẽ lên chị à nó chua hoàn toàn khác chanh khác lá giang và khác me chua nhẹ nhàng nhưng sâu lắng đậm đà nhưng không ngấy nói chung chua này là chua của những người chiến thắng còn cái chua của những người mà Chua cay trong lòng Chua chát là Chua chát hoàn toàn Cái nó giống như lá dây nhưng không phải Đúng Đây thử nè thử nè đó. đó là lý do vì sao con nước nó ngon vậy Thử đi thử đi Nè cái nước thấy cái nước không Đây mình bóp nè Cái màu tự nhiên đúng không anh Đúng rồi màu của cái hoa Màu từ cái hoa đúng không Màu từ cái hoa này không Bóp tôi... à. <cười> Trời ơi, bóp khối lên luôn kìa Chị để em, chị để em rồi. Chấm nước mắm nè Nước mắm hoặc là nó đã thấm rồi, em cũng ăn thử cái vị đầu tiên của nó cũng được Thôi em bóp nó thì cực ngon luôn à. Này, ăn miếng hoa này, ăn miếng hoa này ừ. Đấy Hoa nó hay nữa chứ Đấy ngon rất mình quá ngon rất mình đấy em, em nên thử cho biết á tại vì đó, nó 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 là thử ở chương trình khác em chương trình này thua phải thử gì về hoa sao cái nước sao ừ có tiếng nước tôm rất là bùi nước chưa dùng ngọt nó cuộn lại thì nó thôi ra rồi. thì thôi rồi mình ăn á mình ăn thường á là mình có nhiều gia vị á hay là mình ăn tôm hay gì á mình sẽ bị ngán ừ. và cái cái hoa vô thường này làm cho mình à, nó bị chua thấy đời thấy đời là vô thường đúng không đúng rồi ừ. <cười> lại vô thường đấy đây chết rồi cái món này món xem ờ, nó khoái lắm món này ngọt không? nè anh anh giả bộ anh cho xem cắn miếng được không vì đâu câu được có mùi chua nhẹ thanh là vì sao hoa vô thường đấy đừng đùa con nha, con nha Bình thường câu không thích ăn rau câu lắm nhưng mà cái rau câu này nó có vị đó Ê, Trời ơi Trời ơi Trời ơi Trời ơi Anh ơi tiếc quá Làm, 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 làm cho thoát được Đấy. Làm cho thoát được Ở, Cái này cái nẻ này Cái gì không ăn cái bẩu này cho tụi em Thôi khỏi đi mấy đứa Trời ơi
Không nhưng mà nếu có vị chua thanh ngon á Đúng rồi Nó sẽ làm rau câu không bị ngấy Đúng rồi Em biết ăn ngọt lắm chưa cái này ừ. Hợp lý em Tại đây có cái mùi này, cái mùi này, cái, cái, cái này là đỉnh lắm Nó ngọt nhưng mà cộng bị chua Thành một cái sự đỉnh Bây giờ mình chuyển sang món tàu hũ đi ha Đây Ấu Ôi một nồi Ngày xưa á, ngày xưa là xin mấy con tàu hũ là cái nước này đớp nè Đúng rồi Sao vậy? Ngọt á Nước nó ngọt hả? Mà đặc biệt tàu hũ là không có được múc dày nha Cứ mỏng mỏng nhiều lớp lên Đây, 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 đó Xong bây giờ nè, bây giờ mình phải chụm lại nha bốn cái chụm, chụm lại nè Đó, bỏ vô, bỏ vô Thì anh múc lên là chụm lại nè, buông ra, buông ra nè Anh múc lên là chụm lại nè, hai, ba, vô Vô Mọi người bớt diễn tả được không? Nè, 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 chụm lại nè, hai, ba, vô Trời ơi Thôi, 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 ăn, còn con này nữa, còn này nữa Excuse me, nè, vô nè, hai, ba, vô Nước dừa Ờ, nó có dừa đúng không? Ôi Đậm quá Trời đất Nè cái này ăn Ăn là mình phải sắn từ trên xuống để nó đủ hết tất cả Cái đó là ở dưới quê ăn Ủa giờ chứ ăn sao không hả? Thực Thiên đứng thực là ăn vậy là Bị sao? Bị dưới quê mình ăn là mình cứ từ từ Bị sao? Hồi đó hồi đó mình còn nhỏ mình không có tiền Mình sợ nó mau hết Đúng không? Có ai cảm giác hồi xưa ăn mình sợ mau hết không? Em không sợ mau hết Cái gì mà ngon mau hết lắm Ở đây là chị Bảy Chị nấu một nồi cho mình rồi Mình ăn làm sao mấy đứa kia nó sợ nó chết kìa Còn Ừ. có hai ngày sau khi mà mình nấu được á nó kẹo lại nó quệt quệt giống như ừ. mà nó 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 chần chật nó chần chật như mức vậy đó đây là cái nồi tà phở ngon nhất trong cuộc đời em đấy hả à? ừ. và đây cũng là nồi tà phở cay đắng nhất cuộc đời ba bạn này <cười> nó mịn cái nhà ngon cái, cái, cái hộ nó rất là mịn luôn á ừ. ngon một cuộc anh 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 nhìn nó qua nhà anh thôi không có đâu nhà hoa nhà thôi quá đâu thường á là mình ăn cái tàu hũ này với lại cái nước nước đường gừng đúng, đúng chưa đường gừng. Đúng đường gừng cái mùi gừng mình gây quen như hôm nay mình ăn cái mùi hoa nhài mình lại thấy ơi đây là một sự sáng tạo độc đáo đúng. hoa nhài thơm thơm vứt mà thơm mùi rất là nhẹ nó giống như dòng sông mà chảy đều đó còn đây là thác đổ trong lòng Thiệt. ăn một bát nó mùi sao nhỉ à, à, thêm một bát nữa thêm một bát nữa hả ừ, trời <cười> ơi cho con ngay trời ơi sau khi mà sau khi mà em ăn cái u tàu phở ấy cảm nhận nó cái này có cái mùi vị của hoa nhài chính xác rất là thơm mà hòa quyện vào mấy cái tàu phở này em cảm giác nó rất là khi mà khi mà cho nó vào miệng cái hấp rót hai bát cảm giác nó rất, nó nó trôi trời xuống. ơi con bé cái cái sai miệng sai mờ <cười> sao khi thấy sao khi mà em ăn vào rồi ấy, nó nó tan trong miệng xong rồi nó từ từ nó trôi xuống rất là kiểu êm đềm đấy nó tới thiệt ê hả gì giật mình dạ u hết <cười> Này. đó là lòng sam đang keo reo <cười> đau đau như là thủy tinh vỡ vậy đó cái màu đồ rất 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 đẹp nè nhìn đi rất đẹp nó không hề là khoai môn màu tím màu tím mà gọi là tím tím mà có tím đập đáo ừ, tím mình tím đậu biết tím đậu biết tím, tím, tím thủy chung không tím ừ, thủy chung chung thủy Vâng, Nam con nói nói xem nào Chưa bao giờ thấy một cái yaoi nào đẹp từ hình thức đến cái bên trong như thế này Quá ngon luôn ý ừ. Bây giờ vậy Thật sự là những cái, cái hoa mà chúng ta thấy Ờ, sao hồi xưa giờ Mình toàn trưng thôi mà không ăn Bên Tây cũng vậy Họ toàn đời co trang trí thôi Qua Việt Nam thấy mình cái bông gì cũng ăn Rồi cái bông gì cũng đem vô xào Người ta đâu dám ăn Bị sao? Bị bên kia không biết Ừ, đúng rồi Tây đâu phải cái gì cũng biết ngoài biết tiếng tây ra sao bạn biết tiếng mình <cười> mình là cái gì cũng biết chỉ có ít biết tiếng tây <cười> à, nhưng mà được cái là mấy cái bông mấy cái hoa là việt nam mình nghiên cứu hết rồi đừng có đùa nghiên cứu hết về màu sắc về hương vị rồi mới đưa vô cho nên là ngày hôm nay chúng ta mới có nhiều món ngon như vậy mà thật sự chúng ta ăn như vậy mà những người anh em ngồi như vậy thì chúng ta cảm thấy có lỗi với gia đình họ đúng thì bây giờ cái gì phải vậy có công mới được thưởng chứ đúng không đúng ai mà ở không mà được thưởng đúng không đúng đúng thì bây giờ mình sẽ có những tiết mục văn hóa văn nghệ đó để mình có ăn mà tôi nói luôn là những cái này không ăn là thiệt phí cả cuộc đời bây giờ vậy đây là tàu hũ đúng không đây là đậu đậu hũ thì hát bài gì có chữ đậu hoặc chữ hũ là ăn à. đậu hả có con chim mình khuyên nhò nó đang đậu trên cây nhé <cười> ê, ê không có đậu trên cây đang đậu trên cây nhé thôi thưa quý vị nói chung là bữa ăn ngày hôm nay quá ngon quá đỉnh cao và 
các loại hoa đúng là cái công dụng thần kỳ ngoài cái việc à, để làm trà ướp trà ủ trà à, để co à, làm à, các loại cocktail à, nấu món ăn thì mang lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng và cái hương vị gọi là hương vị và màu sắc là điều không thể chối cãi cảm ơn quý vị rất là nhiều chúng ta đến với phần tiếp theo của chương trình thiên đường ẩm thực ai đã ghé thăm đà lạt dạo qua chợ đêm chắc là từng thưởng thức bánh tráng nướng một món ăn vặt được gọi vui là pizza việt nam sở dĩ được so sánh như vậy là bởi hình dáng chiếc bánh tráng nướng cũng tròn tròn và tổng hợp rất nhiều nguyên liệu mặc dù nguyên liệu làm nên món ăn đường phố này bình dân và dễ tìm hơn chiếc lò than đang đỏ lửa chờ miếng bánh tráng mỏng giòn được thả xuống tiếp theo sẽ là hỗn hợp gồm phô mai hành ruốc trứng gà đã được đánh đều lên và cũng không thể thiếu bơ thực vật tường an bí quyết làm nên hương vị đặc trưng không lẫn vào đâu được của món ăn này khi hỗn hợp được tráng mỏng sệt lại thì thêm vào vài lát xúc xích khô bò các loại sốt Dưới tiết trời xe xe, lạnh đặc trưng của vùng cao nguyên Từng nhóm khách thập phương ngồi sang sát vào nhau Bên bếp lò ấm, thưởng thức bánh tráng nướng Đậm đà hương vị, cảm nhận cái lạnh Được xua đi từng chút một Khi từ từ cắn ngập miếng bánh tráng Giòn rụng, nóng sốt Một món ăn ngon, không chỉ bởi chính hương vị của nó Mà còn bởi nó gắn liền với một không gian Một hoàn cảnh đặc biệt gợi nhớ và Bánh tráng nướng ở chợ đêm Đà Lạt đã gây sao xuyến, gieo luyến lương cho người phương xa cũng như người bản xứ theo cách như thế. Thưa quý vị, chúng ta đang thấy Dĩ Minh là chuyên gia về ẩm thực, là nghệ nhân về các món ăn gia truyền, truyền thống của quê hương, xứ sở. Đây là những món quà quê, đây là bánh tráng nướng. Từ Đà Lạt, chúng ta sẽ có nhiều cái loại gia vị, trứng, cúc, hành, Nước mắm me, rút các kiểu Phô mai bơ Ừ, phô mai bơ Đây là món ăn dành cho các chị em phụ nữ Yes Rồi, sau đó thì Mẹn. cho một tí xíu nước mắm rút mà mình đã nấu lên Yes Một tí xíu thôi Mẹn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ nướng cho nó giòn thêm tí xíu nữa là mình có thể thưởng thức được rồi Rồi bây giờ ai có thể dùng trước nè Dạ Dạ. Sao đôi em, đôi em, trong cảm đôi em cũng hơi đôi okay, bên Sao lại nói trước Cái cảm giác mà ngồi mà nướng nhẹ, trời ơi Mệt lắm em, mỗi lưng Không phải, ở Đà Lạt này đó Không khí xe xe lạnh rồi xong trời cái nồi nóng nóng Ơ ờ, lạnh quá Đà Lạt về rồi, lạnh quá Lạnh quá, ước gì Có một cái áo ấm mặc vô ha Lạnh thiệt lạnh À, mình chấm thử với lại cái mắm me đi em ừ, Đúng rồi, cảm giác là lạc luôn á Máy lạnh trên phiên trường lạnh quá à. Ăn này vô nóng á Ồ, bé diễn tốt đi <cười> Ủa, à, thấy sao, thấy sao Ngon quá Đà Lạt u về hả? Đà Lạt u về Không dám hỏi sao đúng không, tại đang ăn quá <cười> Nói chung ngày hôm nay là cảm ơn chị Hiền Minh đã làm nhiều món ngon cho tụi em ăn À, tụi em hứa với quý vị là sẽ đem nhiều cái món gọi là hương vị quê nhà, hương vị quà quê để gửi đến cho quý vị Và cũng dạ, xin lỗi quý vị ơn. là làm cho quý vị giờ này phải ngồi trước mảnh nhỏ mà phải đói Cái đó thì điều chúng em mong muốn <cười> Thì mục đích của chương trình cũng là nhờ các nghệ sĩ để gửi được cái hương vị, cái màu sắc Thông qua cái việc họ ăn, họ uống, họ cảm nhận để gửi cho quý vị Để quý vị biết rằng là chương trình chúng tôi toàn là Chương trình chúng tôi hứa là sẽ toàn làm đồ ăn ngon mà thôi Cảm ơn quý vị rất nhiều Chúc quý vị một buổi tối vui vẻ với gia đình Hạnh phúc Ăn lại lạnh quá <cười> Thưa quý vị thân mến như vậy là các nghệ sĩ chúng ta ngày hôm nay chơi rất là vui Ăn rất là no và rất là hả hê với những món ăn của mình Dù rằng bên mình ăn hơi ít một tí có ăn bù lại cái bánh tráng cuối cùng á thì đó cũng đó là một phần nào đó xoa dịu đi nỗi đau còn đợi mình à, chắc khoảng 3 ngày nữa mình không ăn hả con hả tối chiều về ăn tiếp chưa ạ tối về ăn tiếp hả tối này mới là tráng miệng thôi 
cho mày không thôi ở lại quay coi sao nãy em nói với anh em no rồi đó nhưng mà em tiêu nhanh lắm tại em hoạt động nhiều nhưng mà bây giờ hãy dùng một chữ để khẳng định đồ ăn của chương trình thiên đường ẩm thực là để ngon chương trình một chữ một chữ chương trình của thiên đường ẩm thực muốn ăn là đỉnh đỉnh bên đây đỉnh bên đây là ngon bởi vì ăn ít đỉnh mới cao và sau đây dĩ nhiên đội chiến thắng sẽ được tặng một năm mẹ em vui lắm sử dụng tường an cookie noi và 10 triệu đồng chúng ta không có được tiền thưởng nhưng vẫn được 6 tháng sử dụng miễn phí giờ ăn tường an cookie noi em vui em vui người đâu đây cảm ơn anh lính đây 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 à, nói chung là hôm nay chúc mừng cả hai đội cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình thiên đường ẩm thực chương trình do đài truyền thành phố hồ chí minh phối hợp công ty truyền thông và giải trí điền quân thực hiện được phát sóng vào lúc 20 mươi giờ hai mươi phút tối thứ sáu hàng tuần trên htv 7 đài truyền hình thành phố hồ chí minh chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn Công ty cổ phần dầu thực vật Tường An cùng nhãn hàng Tường An Cúc Kinh Noi đã tài trợ độc quyền cho chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh đi xe Em muốn ăn được những cái món này, chúng ta phải vượt qua thử thách của chương trình và vượt qua những người đối diện mình. Anh lấy gì vậy anh? Trời Gì vậy? Chương trình được tài trợ đặc biệt bởi công ty cổ phần dầu thực vật Tường An Cùng nhãn hàng Tường An Cooking Oil Nào cùng khám phá canh chế biến món ngon thịt ngon Nào cùng mau xem game show thứ tách vui thịt vui Nào làm thịt nương hải sản với lẩu siêu đã luôn Rồi nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào Nào, chiến thắng, tôi... nào cùng khám phá canh chế biến món ngon thịt ngon Nào cùng mau xem game show thứ tách vui thịt vui Nào làm thịt nương hải sản với lẩu siêu đã luôn Rồi nào chiến thắng thì ăn hết luôn nào tôi chiến thắng, tôi bạn phải nhìn đôi 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 suốt cả chương trình đây Và chẳng phải xem kiến thức của ai hay thật hay Chỉ một đôi thân thương thức đến món ngon thiệt ngon Tiền đường ngập thường ông ngoan hạnh phúc Cũng chơi cũng vui 